सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इन्वर्टर वायरिंग स्विच बोर्ड में किस तरह की जाती है आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले है ये हमारे पास ट्वेल्व वे का मॉड्यूलर बोर्ड है जिसमें हम इन्वर्टर की वायरिंग किस तरह करेंगे एवं इसके स्विच बोर्ड की वायरिंग किस तरह की जाती है आज के स्टूडियो में हम देखने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स आज के स्टूडियो में क्लियर हो जाएंगे तो चलिए पहले हम इस बोर्ड में समझ लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं फिर कौन कौन से पॉइंट्स को हम इन्वर्टर से कंट्रोल करना है यह देखेंगे और फिर इसका कनेक्शन हम पहले ड्रॉइंग में समझेंगे फिर प्रैक्टिकली बनाकर देखने वाले है तो सबसे पहले इसमें एक इंडिकेटर लगाया गया है जो हमें पता तो रहेगा कि इस बोर्ड में हमारे सप्लाई आ रही है तो एक इंडिकेटर हो गया एवं इसमें एक फैन रेगुलेटर लगा है जो कि फैन की स्पीड को कंट्रोल करेगा तो इस फैन रेगुलेटर से फैन चलेगा और इसके लिए यह स्विच होगा डेट मीन यह स्विच और यह रेगुलेटर फैन के लिए हो गया यह फाइव पिन सॉकेट और यह इसका स्विच हो गया एवं देखा जाए तो फाइव डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट जो आप यहां पर देख रहे हैं तो इनका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा पहले हम ड्रॉइंग में समझेंगे सबसे सब पहले हम यह समझ लेते हैं हमें कौन कौन से पॉइंट्स को इन्वर्टर से कंट्रोल करना है और कौन कौन से पॉइंट्स को डायरेक्ट सप्लाई से चलाना है यह देख लेते हैं तो सबसे पहले जो इंडिकेटर होता है इंडिकेटर में हम कभी भी इन्वर्टर की वायरिंग नहीं करते हैं क्योंकि यह हमें बताता है इंडिकेटर कि हमारे बोर्ड में जो एम की जो भी सप्लाई आती है वह आ रही है तो इंडिकेटर में कभी भी इन्वर्टर की वायरिंग नहीं की जाती है तो हमें ये सपोज ये कोई रूम का हमारे पास मॉड्यूलर बोर्ड है इतने पॉइंट हमारे किसी रूम में है अब हम चाहते हैं हमारे रूम में ये फैन है जो सप्लाई चली जाए उसके बाद भी इन्वर्टर से चलता रहे तो इस फैन को हम इन्वर्टर से कंट्रोल करने वाले हैं एक फाइव पिन सॉकेट है ये सपोज हमारे घरों में चार्जर या कई डिवाइसेस यूज की जाती है जो कि फाइव पिन सॉकेट में कनेक्ट की जाती है तो हम चाहते हैं फाइव पिन सॉकेट को भी हम जो है इन्वर्टर से कंट्रोल करें देट मीन्स यह दो पॉइंट को हम इन्वर्टर से कंट्रोल करें एवं यह पांच लाइट है तो पांच लाइट में से एक कोई भी लाइट हम ले सकते हैं हम सपोज यह वाली लाइट ले रहे हैं जो हम चाहते हैं इसे इन्वर्टर से कंट्रोल की जाए तो एक पॉइंट हो गया एक फाइव पिन सॉकेट और एक फैन रेगुलेटर ये तीन पॉइंट को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है बाकी के चार पॉइंट्स को हमें डायरेक्ट चलाना है जो एमपीबी की सप्लाई आती है उससे तो चलिए इन तीन पॉइंट्स को इन्वर्टर से किस तरह कंट्रोल किया जाएगा इसके पहले ड्रॉइंग में समझ लेते हैं और इन पॉइंट को डायरेक्ट एमपीबी की सप्लाई से किस तरह चलाया जाएगा यह पहले हम ड्रॉइंग में पहले समझ लेते हैं फिर इसे प्रैक्टिकली बनाकर भी देखने वाले है चलिए अब हम ड्राइंग में समझ लेते हैं किस तरह से कनेक्शन को किया जाएगा तो इन्वर्टर की वायरिंग से हमें क्या क्या चलाना है एक फैन दूसरा हमारा फाइव पिन सॉकेट जो इन्वर्टर से चलेगा और एक यह वाला स्विच जो हम इन्वर्टर से चलाने वाले हैं बाकी यह चार पॉइंट और यह इंडिकेटर में हमें जो एमपीबी से सप्लाई आती है उसका कनेक्शन करना है यह एक लैम्प वन टू थ्री फोर एम फाइव लैम्प आप यहाँ पे देख रहे हैं और यह एक फैन है चलिए इसका कनेक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो यह हमारे पास जो एमपीबी से सप्लाई आती है उसके लिए हमने क्या कर रखा है फेज और न्यूट्रल एक एमसीबी लगा रखी है एक अर्थ के लिए एक सप्लाई लाए हैं एवं इन्वर्टर से क्या होता है हम एक फेज ही लेते हैं इन्वर्टर से कभी भी हम न्यूट्रल नहीं लेते न्यूट्रल हमारे घरों में जो चल रहा है वही चलता है तो इन्वर्टर से जस्ट एक फेज आता है तो इसकी वायरिंग किस तरह की जाएगी पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल की वायरिंग किस तरह की जाएगी तो न्यूट्रल हमें बोर्ड में कहा पे देना है एक तो फाइव पिन सॉकेट में और एक ये इंडिकेटर में क्योंकि किसी भी चीज को चलने किसी भी डिवाइस को चलने के लिए हमें न्यूट्रल और फेज दोनों देना होते हैं तो हमें बोर्ड में तो यहाँ पे बस न्यूट्रल देना है और बाकी जो भी हमारे पॉइंट है सभी में न्यूट्रल कनेक्ट करना है तो पहले बोर्ड में न्यूट्रल कहाँ पे कनेक्ट करना है यह देख लेते हैं तो हमारे बोर्ड से यह न्यूट्रल निकला यह सबसे पहले जाएगा हमारा फाइव पिन सॉकेट में फाइव पिन सॉकेट में दिया गया होता है आपका फेस कहा देना है न्यूट्रल कहाँ देना है तो आप पहले चेक कर ले कहाँ पे फेस देना है कहाँ पे न्यूट्रल देना है तो हमने न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है एक इंडिकेटर है हमें इस इंडिकेटर में भी न्यूट्रल देना है तो इस इंडिकेटर की यही एक छोटी सी लुपिंग हम लेंगे और यह हमारा कनेक्ट हो जाएगा इंडिकेटर में न्यूट्रल डेट मीन बोर्ड में हमें दो जगह न्यूट्रल देना था तो दोनों जगह हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है अब सभी चाहे फैन हो चाहे कोई भी लैंप हो सभी को चलने के लिए न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होगी तो सभी जगह हम न्यूट्रल की अभी लुपिंग कर देते हैं एक न्यूट्रल यहाँ पर आ गया है और यहां से एक न्यूट्रल निकलेगा जो कि हमारे जितने भी पॉइंट है सभी जगह हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे यह हमारा एक न्यूट्रल हो गया इसके बाद देखा जाए तो यह
पहुंच चुका है तो न्यूट्रल की वायरिंग सभी हमारे लैंप में भी हो गई फैन में भी हो चुकी है वो हमारा फाइव पिन सॉकेट और इंडिकेटर में भी हो चुकी है न्यूट्रल की वायरिंग इतनी ही करना थी चलिए अब हम फेस की वायरिंग समझते हैं और इन्वर्टर की वायरिंग किस तरह की जाएगी इसकी ड्रॉइंग में समझते हैं तो जैसा कि जो भी डिवाइस होता है उसे चलने के लिए फेज और न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है तो न्यूट्रल हम तो हमने कनेक्ट कर दिया है अब जो हमारा एमपीबी से जो फेज आ रहा है उसे हम लाते हैं ये हमारा एमपीबी की सप्लाई का जो फेज आया है उसे हम लाए और जो जो भी पॉइंट्स को हमें इससे कनेक्ट करना है उनके स्विच में कनेक्ट कर देते हैं हमें यह तीन पॉइंट जो है ये तो हमें क्या इन्वर्टर से चलाना है तो ये तीन पॉइंट को हम अभी छोड़ देते हैं तीनों को हमें इन्वर्टर से रन करवाना है एक हमारा पॉइंट सी ये हुआ तो इसके नीचे हम क्या करेंगे जो हमारे एमपीबी की सप्लाई आई है उससे कनेक्ट किया है और इसी से हम एक लुपिंग लेके इसमें कनेक्ट करेंगे और मेन सप्लाई से ही हमें इस लैंप में कनेक्ट करना है एवं इसी से इसमें कनेक्ट कर देना है डेट मीन जो जो भी पॉइंट है जो जो हम एमपीबी की सप्लाई से रन करना चाहते हैं तो उसे हमने क्या किया है जस्ट हमारे स्विच के नीचे की तरफ कनेक्ट कर दिया है अब ये हमारे चार पॉइंट्स जो हम एमपीबी की सप्लाई से चलाना चाहते हैं तो चार पॉइंट ये हो चुके हैं अब बचा एक इंडिकेटर तो एक लुपिंग हम इंडिकेटर में भी कर देते हैं तो आप देख रहे हैं इंडिकेटर को भी टू ट्वेंटी मिल चुका है फेज और न्यूट्रल हो चुका है और अभी चार पॉइंट्स जो हमारे हैं चारों में हमारा फेज आ चुका है जो कि एमपीबी से आ रहा है वह फेज है अब क्या होगा जैसे ही हम इस पॉइंट को प्रेस करेंगे इस लैंप को प्रेस करेंगे सबसे पहले लैंप वन से समझते हैं जैसे इस लैंप को प्रेस किया देट मीन न्यूट्रल तो मिल रहा जैसे ही स्विच को हम प्रेस करेंगे स्विच के प्रेस करते ही हमारा फेज जो कि एमपीबी का आ रहा है वह जाएगा और हमारा लैंप वन को ग्लो करेगा तो लैंप वन की सप्लाई हो गई जैसे ही इसे प्रेस करेंगे तो यह जाएगा लैंप टू को ग्लो करेगा और जैसे ही इसे प्रेस करेंगे लैंप थ्री जैसे ही इसे प्रेस करेंगे लैंप फोर तो चारों लैंप में हमारी सप्लाई यहां से आ जाएगी अब इन्वर्टर की वायरिंग किस तरह की जाएगी यह समझते हैं तो हमें यह पता है इन्वर्टर से जस्ट हमारे पास फेज ही आता है तो यह इन्वर्टर का सपोज फेज आ रहा है न्यूट्रल तो जो पॉइंट है वही यूज हो गए अब फेज जो इन्वर्टर का उससे कंट्रोल हमें क्या क्या करना है एक दो और तीन पॉइंट्स को इन्वर्टर से कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे जो जिस तरह यहाँ पे फेज हमने एक स्विच में दिया था उसी तरह जितने भी पॉइंट्स हैं हम यहाँ से जो इन्वर्टर का फेज आया है उसे ले आते हैं और जितने भी स्विच है सभी के नीचे कनेक्ट कर देगी जितने भी पॉइंट्स हो गए एक पॉइंट्स हुआ दो पॉइंट्स हुए और एक ही हमारा फेन रेगुलेटर का पॉइंट्स तो तीन पॉइंट्स हम इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं तो तीनों पॉइंट्स में आप देख रहे हैं हमने इन्वर्टर का जो फेज आया है उसे लाकर दे दिया है बाकी पॉइंट्स में हमने जो एमपीबी की सप्लाई आई है उसका पॉइंट्स दिया है तो अब तीन पॉइंट्स को हमें फैन जो है इन्वर्टर से चलाना है तो फाइव पिन सॉकेट का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा पहले यह समझ लेते हैं तो फाइव पिन सॉकेट के लिए क्या करना है जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे इस स्विच को प्रेस किया तो यहां से इन्वर्टर का जो फेज है वह निकलेगा और वह हो जाएगा हमारे फाइव पिन सॉकेट में डेट मीन इस स्विच से हमारा फाइव पिन सॉकेट कंट्रोल होने वाला है जैसे फैन रेगुलेटर में क्या होता है टू पॉइंट्स दो आयर होते हैं क्योंकि फैन रेगुलेटर क्या होता है सीरीज में कनेक्ट होता है तो इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा यह समझ लेते हैं तो जैसा कि फैन रेगुलेटर में दो आयर आप देख रहे हैं इसे सीरीज में हमें कनेक्ट करना होगा तो हमें क्या करना है जैसे ही इस स्विच को हम प्रेस किया तो यहां से जो इन्वर्टर का फेज आया था वह आएगा हमारे इस वायर में डेट मीन इस वायर में अभी फेज आ चुका है और इससे होता हुआ चूंकि जो भी स्पीड स्पीड यहां पर रहेगी उतनी स्पीड से होता हुआ ये हमारा फैन में फेज भी पहुंच चुका है तो हमारे फैन में 220 ट्वेंटी सप्लाई पहुंच चुकी है इसकी स्पीड इस रेगुलेटर से कनेक्ट हो कंट्रोल होगी और रेगुलेटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है इस स्विच के साथ अब हमें क्या करना है यह लैंप एक बचा है और यह एक स्विच बचा है जैसे ही इस स्विच को हम प्रेस करेंगे तो इस स्विच के प्रेस करते ही हमारे लैंप में सप्लाई आएगी और यहां पर कनेक्ट हो जाएगी तो इन्वर्टर से हमारे तीन पॉइंट कंट्रोल हो गए हैं एमपीबी की सप्लाई से हमारे चार पॉइंट्स कंट्रोल हो चुके हैं तो इस तरह आप इन्वर्टर की वायरिंग कहीं पर भी कर सकते हैं चलिए हम इसे प्रैक्टिकली बना लेते हैं चलिए अब हम वायरिंग को स्टार्ट करते हैं जिस तरह हमें ड्रॉइंग में देखा था उसी तरह हमें वायरिंग को करनी है तो आप फाइव पिन सॉकेट में हमें न्यूट्रल लगाना होगा तो आप न्यूट्रल यहाँ पे देख लीजिए जहां पर दिया गया वहीं पर लगाए चलिए सबसे पहले हम फाइव पिन सॉकेट में और एक न्यूट्रल हमें इंडिकेटर में लगाना होगा तो दोनों जगह हम न्यूट्रल को पहले कनेक्ट कर लेते हैं तो दोनों जगह न्यूट्रल कनेक्ट करने के बाद हमें चार जितने भी हमारे लैंप है सभी जगह न्यूट्रल को देना होगा क्योंकि हर एक डिवाइस को रन करने के लिए न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है तो सभी जगह हम न्यूट्रल को अभ
इससे इन्वर्टर की वायरिंग की जाएगी एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप देखने वाला था वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे चलिए सभी जितने भी लैम्प है हमारे जितने भी पॉइंट्स है सभी जगह हम न्यूट्रल की वायरिंग स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं ये पॉइंट हम इन्वर्टर के लिए यूज करने वाले है तो यहाँ पर भी न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना होगा चलिए अभी हम देख लेते हैं ये चार पॉइंट और एक इंडिकेटर यहाँ पे हमारे जो एमपीबी का फेज आया है सभी जगह हमें पांच जगह पे एमपीबी का जो फेज आया है वो देना होगा तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारा फेज आया है उसे हम इंडिकेटर में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर और इंडिकेटर से चार पॉइंट हमें डायरेक्ट चलाना है जो एमपीबी की सप्लाई है तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे फेज कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हमने थोड़ी लुपिंग लगा ली है तो ऊपर की तरफ हम पहले जो फेज की वायरिंग है उसे कम्प्लीट कर लेते हैं ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सभी जगह हम फेस की वायरिंग कर लेते हैं और यहीं से नीचे हमें नीचे भी दो पॉइंट से इससे चलाना है तो दो पॉइंट में हम इसके फेस की वायरिंग कर लेते हैं लुपिंग कनेक्ट करके तो इस तरह हमारे फेस की वायरिंग हो चुकी है जो एमपीबी का फेज आया है सभी जगह हमने नीचे कनेक्ट कर दिया है अब इन्वर्टर इन्वर्टर का जो फेज आएगा उसे हमें तीन जगह कनेक्ट करना है फैन रेगुलेटर में फाइव पिन सॉकेट में और एक और पॉइंट है जिसे हमें चलाना है तो उससे कनेक्ट कर लेते हैं पहले अब हम इन्वर्टर की वायरिंग भी स्विच में कर लेते हैं तो इन्वर्टर के लिए हम यहाँ पे येलो कलर का वायर यूज कर रहे हैं तो इन्वर्टर के लिए हमें बेसिकली तीन पॉइंट यूज करना है एक लैंप के लिए एक फाइव पिन सॉकेट के लिए एक फैन रेगुलेटर के लिए तो तीनों में हम स्विच के नीचे की तरफ लुपिंग कनेक्ट कर देते हैं पहला लैंप में कनेक्ट किया है फिर जो फाइव पिन सॉकेट का स्विच है उसमें कनेक्ट किया है और एक जो हमारा फैन रेगुलेटर का स्विच है उसमें नीचे की तरफ हमारा इन्वर्टर के कनेक्ट कनेक्शन हो चुके हैं तीनों की तरफ लुपिंग कनेक्ट कर दी है अभी हमने हाफ नहीं डाले हाफ लास्ट में डालेंगे अब हमें कौन से स्विच से क्या चलाना है यह हम देख लेते हैं इस स्विच से क्या चलाना है यह हम समझ लेते हैं फिर वायरिंग स्टार्ट करते हैं चलिए सबसे पहले हमें इस स्विच से इस लैंप को चलाना है इस स्विच से इस लैंप को इस स्विच से इस लैंप को और इस स्विच से इस लैंप को चलाना है तो इनके हाफ हम कनेक्ट कर लेते हैं तो चलिए अब हमें जिस स्विच से जिस पॉइंट को चलाना है उसके लिए हम हाफ कनेक्ट कर लेते हैं तो हमें इस स्विच से जो लैंप को चलाना है उसमें इसका जैसे स्विच ऑन होगा तो हमारा यह लैंप ऑन होगा तो हमें इस स्विच से इस लैंप को चलाना है तो यहाँ पे हम सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं हमारा दूसरा स्विच है इससे हमें इस लैंप को चलाना है तो लैंप के ऊपर जो स्विच है उसके ऊपर वाले सिरे से हमें इस लैंप को सप्लाई दे देना है इसी स्विच से ऑन होगा तो ये लैंप ग्लो होगा हमारा इस स्विच से हमें थर्ड वाले लैंप को चलाना है तो थर्ड वाले लैंप में हम सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं हमारा जो एक और स्विच जो बचा है उससे हमें चौथा वाला लैंप जो है उसमें कनेक्शन करना है तो चारों लैंप में हमारे जो एम का फेज आया है उससे कनेक्शन हो गए है अब हम समझ लेते हैं जो हमारा फैन का कनेक्शन किस तरह होगा तो फैन का क्या होता है जो स्विच से ये सीरीज में कनेक्ट होता है जो कि फैन की स्पीड को हमें कंट्रोल करना होता है तो फैन में दो वायर दिए गए होते हैं तो एक वायर को हमें डायरेक्ट जिससे कनेक्ट करना होता है स्विच से ताकि जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो सप्लाई इस पॉइंट में आएगी और इससे होते हुए हमारे फैन में चली जाएगी अब हम इस रेगुलेटर से जो भी स्पीड को कम ज्यादा करेंगे तो रेगुलेटर से कम होती रहेगी तो हमें जस्ट इसे सीरीज में कनेक्ट करना तो हम इसे अभी सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं आप देख रहे हैं हमने जो फैन रेगुलेटर का एक पॉइंट है उसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया जैसे स्विच ऑन होगा तो फर्स्ट वाला वायर में सप्लाई आएगी और दूसरे वाला वायर से जाके हमारे फैन में चली जाएगी अब इसकी स्पीड को कंट्रोल आसानी से रेगुलेटर से हो जाएगी अब हमें इस पॉइंट से इस लैंप को कंट्रोल करना है और इस पॉइंट से फाइव पिन सॉकेट को तो हमें इस पॉइंट का जो और और जैसे ही ऑन होगा तो हमारा जो लैंप है जो कि इन्वर्टर से चलने वाला है तो इसमें हमारा सप्लाई चली जाएगी और यह पॉइंट हमारा इन्वर्टर से कंट्रोल हो जाएगा और हमारा फाइव पिन सॉकेट तो फाइव पिन सॉकेट में उसका ऊपर वाले सीरीज जैसे ही लैंप जैसे स्विच हम ऑन करेंगे तो इसका फेज यहाँ से निकलता हुआ हमारा जो फाइव पिन सॉकेट है उसमें कनेक्ट हो जाएगा तो इस तरह हमारे पूरे बोर्ड की वायरिंग हो गई फैन रेगुलेटर के फाइव पिन सॉकेट के और इन्वर्टर से हमने तीन पॉइंट कंट्रोल किए और एमपीबी से चार पॉइंट कंट्रोल किए तो सभी वायरिंग हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है आप इस तरह जितने भी पॉइंट आप जितने भी वायर पॉइंट कंट्रोल करना चाहते हैं इन्वर्टर से हो तो आप आसानी से इस तरह कर सकते है तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो किस तरह कमेंट से जरूर बताए और इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो कमेंट हम जरूर पूछे और फ्रेंड्स एक और चीज आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे एस टेक्निकल नाम का पेज है उसे जरूर लाइक कर ले क्योंकि हम सभी वीडियो उस पर भी पोस्ट करते हैं ताकि आपको फेसबुक से भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स